どうもいつもはどのいいつもですはい、えー、今回はですね先日顔なしの擬人化の、えー、動画を投稿したと思うんですけれどもで違う方からあ,あれもリクエストだったんですけれども今回も違う方からリクエストがありましてウサギの擬人化をやっ,てみやってくれませんかというようなコメントをいただいてそれでちょっと挑戦してみましたはいウサギの擬人化ですねはいでですねウサギって今目を描いてるんですけどウサギとか草食動物って目が横にあるんですよねなので目と目の間が結構離れてるんですよねでそれを意識してちょっと目を離れさせて描きましたそしてえー、っとウサギなのでやっぱり目がクリッとして目がパッチリしてるので、えー、目を大きく描こうと思って意識して描いてたんですけれどもあの自分日頃は目を結構パッチリではなくて、えー、細,細めに描くようにちょっとあの心がけててでこれでも一応目をパッチリした方なんですけどちょっと今見るとちょっとやっぱり細いですねもっとパッチリすればよかったかなと。はい、で今回のこのウサギの擬人化ではあの個人的なことなんですけど小さな挑戦を2つほど、えー、やりましたでその一つの挑戦が今も描かれてるんですけど鼻ですね。鼻をですねあの人間の鼻の形ではなくて、実際のウサギの花の形にしました。あの実際の花、あのウサギの花の形って花の穴の形って v 字アルファベットの v 字型なんですよね。写真とかでも見るとで自分これこのイラストを描く前に何回か練習書きとかし,して。これはちょっと顔が、えー、右に向いてますよねで練習書きでは真正面を向いた顔とか描いてたんですけどその時にあのウサギの鼻を描いた時はしっくりきてたんですけどでこの,顔,の顔が今右側向いてますよね。ということはあの鼻の高さとかがなんか。強調されるるよような感じになるんですよねなのでウサギの花の穴を実際に描いたらどうなるんだろうちょっと不安だなとは思ってたんですけど、えー、描いてみると、えー、結構あの大丈夫でした。自分最近あのペインつけペンであのペン入れするようになったんですけどもそれの練習も一緒にしながら髪型とか髪の表現を練習してるんですけど今回はちょっとあの何て言うんですか細々、ね、と分けて描いてみました。もうどれがいいのかもいろんなの試してます。はい。で、あの今回この動画とは別にですね、このイラストに色を塗ったコピックで色を塗った模様を動画にしたものも投稿してありますので、もしよかったらそちらもご覧ください。最後の方で多分、えー、おすすめ動画として出てくると思います。
気になる方はご覧くださいで先ほど言ったあの小さな挑戦を2つと言いましたけどその2つ目がその色塗りです色塗りの中でやってますでも一応最後の方で分かるんですけどねイドモアードまずはコメントをしていただいたラブワンケンイケンくんユッカ族さんありがとうございました助かりました最後までご視聴ありがとうございましたもしよろしかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたしますで先ほど言ってたあの色塗りの動画の方今もしかすると出ているかと思いますもし気になる方はご覧ください色自分がどうやって色を塗っているのかが分かるかと思います、はい、ではいつもでした。